আজকে আমি আলোচনা করব কোষ বিভাজন খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ মায়োসিসের সম্পর্কে মায়োসিস এটি একটি গ্রিক শব্দ এই শব্দটি গ্রিক শব্দ মিউন থেকে এসেছে যার অর্থ হলো হ্রাস করা মায়োসিস মানে বোঝায় যে আমাদের ক্রমশকা হ্রাস করবে কেন কারণ হলো ক্রোমোসোমের আমরা যখন মাতৃকোষ বা আমাদের মা কোষ যেটা বিভাজিত হবে সেখানে ক্রোমোজোম সংখ্যা থাকে ডিপ্লয়েড মানে টু এন সংখ্যক সেখান থেকে সেটা বিভাজিত হয়ে চারটা অপত্যকোষ উৎপন্ন করে যাদের ক্রোমোজোম সংখ্যা এন সংখ্যক মানে মাতৃকোষের অর্ধেক এই অর্ধেক হওয়ার কারণে এটার নাম হ্রাসমূলক বিভাজন তো প্রথমেই আসা যাক মায়োসিস কাকে বলে মায়োসিস হলো যেখানে একটি অপত্য কোষ যেটা বিভাজিত হয়ে সরি দুঃখিত একটি মাতৃকোষ বা মা কোষ যেটা বিভাজিত হয়ে চারটি অপত্য কোষ উৎপন্ন করবে যাদের ক্রোমোজোম সংখ্যা মাতৃকোষের অর্ধেক এই প্রক্রিয়াটাকে কি বলে মায়োসিস বলে তো মায়োসিসের কিছু ক্যারেক্টার আছে কিছু গুণ আছে বা কিছু বৈশিষ্ট্য আছে সেগুলো সব আলোচনা করবো ওদের গুণগুলো কি কি ওদের গুণগুলো হলো যে এদের এদের ক্রোমোজোম সংখ্যা মানে বা মাতৃকোষের ক্রোমোজোম সংখ্যা মানে অপত্য কোষের ক্রোমোজোম সংখ্যা থেকে দ্বিগুণ হবে বা অপত্য কোষের ক্রোমোজোম সংখ্যা মাতৃকোষের ক্রোমোজোম সংখ্যা থেকে অর্ধেক হবে আচ্ছা এরপর এদের মানে মাতৃকোষের যে আকার বা যে যে আকার বা যে গুণ সম্পন্ন থাকবে সেটা অপত্য কোষীকে অর্ধেক হয়ে যাবে আচ্ছা এখানে একটা ঘটনা ঘটে এখানে এই একটা কোষ বা এ একটা কোষ কোষের যে নিউক্লিয়াস এই যে নিউক্লিয়াস আছে এখানে কোষ বিভাজিত হয় দুইবার এখানে একবার এখানে একবার কিন্তু এই ইয়াতে এই পুরো প্রক্রিয়া প্রক্রিয়াতে ক্রোমোজোম বিভাজিত হয়ে মাত্র একবার ভাগ হয় এই জন্য এখানে প্রথম টু এন সংখ্যক থাকার পরও পরে গিয়ে সবগুলো এন সংখ্যক হয়ে যায় তাহলে আমরা কি বুঝতে পারলাম এর ক্যারেক্টারকে কি প্রথম ক্যারেক্টার বলেছি যে এদের মানে মাতৃকোষে বা মা কোষের ক্রোমোজোম সংখ্যা অপত্য কোষিকা অর্ধেক হয়ে যাবে এটা প্রথম বৈশিষ্ট্য পরের বৈশিষ্ট্য হল এদের মানে চারটি অপত্য কোষ উৎপন্ন হবে একটি কোষ থেকে চারটি অপত্য কোষ উৎপন্ন হবে এই যে এক দুই তিন চার আচ্ছা এখানে মানে এখানে অনেকগুলো ধাপ আছে ধাপগুলো মানে পুরো একটা প্রসেস আমি এখানে একটা ফ্লো চার্ট এঁকে এঁকেছি যেখানে আমরা পুরো মায়োসিসটা দেখাবো আচ্ছা প্রথমে যখন একটি কোষ বা একটি মানে মাতৃকোষ যেটা বিভাজিত হবে প্রত্যেকটা কোষ বিভাজিত হওয়ার আগে এই ধাপটা তাকে সম্পূর্ণ করতে হবে সেটা হলো ইন্টারফেস এই ইন্টারফেস হওয়ার পরে তারপর হবে হলো মায়োসিস ওয়ান এবং মায়োসিস টু এই মায়োসিস ওয়ান এবং মায়োসিস টু অনেকগুলো উপধাপে বিভক্ত এরকম মায়োসিস ওয়ানে আছে প্রোফেস ওয়ান মেটাফেস ওয়ান অ্যানাফেস ওয়ান টেলোফেস ওয়ান আচ্ছা আবার প্রোফেস ধাপে আবার পাঁচটা ধাপ আছে ভিতরে ল্যাপটোটিন জাইগোটিন প্যাকাইটিন ডিপ্লোটিন ডায়াগাইনেসিস আচ্ছা এই নামগুলো অনেক কঠিন আমরা এই নামগুলো খুব সহজে বা একটা ছোট একটা লাইনে মানে মুখস্থ করতে পারি যেমন আমি আমি যেভাবে মনে রাখি আসলে ল্যাজে প্যাক দিয়ে ডাকা ডাকি এই দেখো এটা আমার মনে থাকে একটা কৌশল দেখো ল্যাজে ল্যাপটপিন জ জায়গোটিন এই যে প্যাক প্যাকাইটিন ডিপ্লোটিন এই যে ডায়াগানিসিস ওকে আমি আসলে এভাবে মনে রাখি ওকে এই ছিল মায়োসিস মায়োসিস ওয়ান এরপর আসি মায়োসিস টু মায়োসিস ওয়ান যে আমরা যে বলি রাসমূলক বিভাজন সেটা অ্যাকচুয়ালি মায়োসিস ওয়ানে ঘটে মায়োসিস ওয়ানে ক্রমোজম সংখ্যা এরকম অর্ধেক হয়ে যায় অর্ধেক হওয়া যাওয়ার পর এই মায়োসিস যে টুটা হয় এই যে আপনার প্রোফেস টু ম্যাটাফেস টু অ্যানাফেস টু টেলোফেস টু এই যে এই ধাপটা এই দায় এই ধাপটা অ্যাজ লাইক মানে মাইটোসিসের মতো মাইটোসিটিক যেরকম এন সংখ্যক থেকে মানে টু এন থেকে টু এন হয় এখানেও ঠিক সেরকম এন থেকে আবার এন সংখ্যক হয়ে যায় জাস্ট খালি মানে মা মাইটোসে যা ঘটে ইট মায়োসিস টুয়ে হুবহু তাই ঘটে আচ্ছা এই ধাপ সম্পূর্ণ করার পর এখানে ক্যারিওকানোসিস মানে নিউক্লিয়াস প্রথম বিভাজিত হবে এরপর সাইটোকানোসিস মানে কি সাইটোকানোজম বিভাজিত হবে আচ্ছা তো আমি দুটো ক্যারেক্টার বলছি তিন নম্বর ক্যারেক্টার বলবো তিন নম্বর ক্যারেক্টার হলো যে প্রোফেস ওয়ান এখানে পাঁচটা ধাপ আছে এই যে ল্যাপটোটিন জাইগোটিন প্যাকাইটিন ডিপ্লোটিন ডায়াগানিসিস আচ্ছা চার নম্বর ধাপ হলো এই জায়গায় এই এই মায়োসিসে 
মানে আমাদের এই মায়োসিসটা কোথায় হয় আমাদের জনন কোষে হয় বা রিপ্রোডাকটিভ সেপ যেখানে শুক্রাণু ডিম্বাণু ওই সব জায়গায় আমাদের মায়োসিস মায়োসিসটা সম্পূর্ণ হয় এই মায়োসিসের মধ্যে কিন্তু ক্রসিং ওভারও হয় এই মায়োসিসের যে প্যাকাইটিং থাপ আছে প্রফেস ওয়ানের মধ্যে সেখানে কিন্তু ক্রসিং ওভার সম্পূর্ণ হয় তা ক্রসিং ওভার আসলে কী জিনিস যে ক্রোমোজোমের সেগমেন্ট বা ক্রোমোজোম বিভিন্ন অংশ সেটা আদান প্রদান করা দুইটা ক্রোমোজোমের মধ্যে তার যে সেগমেন্টগুলো আদান প্রদানটাকে ক্রসিং ওভার বলে তো সেটা কিন্তু প্যাকাইটিংয়ে হয় এটা কিন্তু এই মায়োসিসের একটা ক্যারেক্টার বা বৈশিষ্ট্য আর মায়োসিসের মধ্যে আমরা বাইভ্যালেন্ট সিনাপসিস তারপর টেট্রোয়েট এইসবগুলো দেখতে পারি তো এই মোটামুটি আমার মায়োসিসের ক্যারেক্টার বৈশিষ্ট্য আর মায়োসিসটা আমি আবারও বলি মায়োসিসে কিন্তু নিউক্লিয়াস বিভাজিত হয় মাত্র দুইবার আর ক্রোমোজোম হয় একবার শুধু এই জন্যই এর টু এন থেকে এদের অ্যান হয় এবং এদের এই গুণ গুণের কারণে এদেরকে কি বলা হয় রাষ্ট্রমূলক বিভাজন বলা হয় তো এই ছিল আপাতত মায়োসিস আর একটা কথা বলতে ভুলে গেছি যে মায়োসিসের একটা হিস্ট্রি ছিল যেটা কে আবিষ্কার করেছে প্রথম একে নিয়ে গবেষণা করে ইস্টার্স বুগার আঠারোশো অষ্টি সালে দেন তিনি গবেষণা করার পর তিনি উদ্ভিদের মানে উদ্ভিদের মধ্যে নিজে এটা পেয়ে থাকেন এই মায়োসিস পরে ফার্মার নাইনটিন ফাইভে বা উনিশশো সালে তিনি এটা নামকরণ করে কি মায়োসিস বা রাসমূলক বিভাজন আচ্ছা এই ছিল আমাদের আজকের ভিডিও তো ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম